হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বং ইন্সপায়ার্ড আজকে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তাই ক্লাসটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো প্রথম প্রশ্ন হলো দ্য রিসার্চ দ্যাট অ্যাপ্লাইজ দ্য লস অ্যাট দ্য টাইম অফ ফিল্ড স্টাডি টু ড্র মোর অ্যান্ড মোর ক্লিয়ার আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম ইজ অর্থাৎ সমস্যা সম্পর্কে আরও এবং আরও স্পষ্ট ধারণা ফিল্ড স্টাডিতে কোন রিসার্চ অ্যাপ্লাই করা হয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অ্যাপ্লাই টু রিসার্চ হোয়েন আর রিসার্চ প্রবলেম ইজ রিলেটেড টু হেট্রোজেনিয়াস পপুলেশন দ্য মোস্ট সুইটেবল স্যাম্পলিং মেথড ইজ অর্থাৎ যখন একটি গবেষণার সমস্যা ভিন্ন ধর্মী জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হয় তখন সবচেয়ে উপযুক্ত নমুনা পদ্ধতি হল স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং অপশান বি হবে সঠিক উত্তর দ্য স্টাডি ইন হুইজ দ্য ইনভেস্টিগেটরস অ্যাটেম টু ট্রেস অ্যান এফেক্ট ইজ নন অ্যাজ অর্থাৎ যে গবেষণায় তদন্তকারীরা প্রভাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তাকে বলা হয় এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো রিসার্চ অর্থাৎ অপশান বি হবে সঠিক উত্তর হুইস টেকনিক ইজ জেনারেলি ফলোয়ার্ড হোয়েন দ্য পপুলেশন ইজ ফাইনাইট অর্থাৎ জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ হলে সাধারণত কোন কৌশলটি অনুসরণ করা হয় সঠিক উত্তর হিসেবে অপশান সি সিস্টেম্যাটিক স্যাম্পলিং টেকনিক হুইস ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি টেকনিক ইউজড ইন সার্ভে রিসার্চ অর্থাৎ নিচের কোন প্রোবাবিলিটি টেকনিক সার্ভে রিসার্চে ব্যবহার করা হয় এখানে সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পল স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডাম স্যাম্পল ক্লাউস্টার স্যাম্পল তিনটেই সঠিক তো সঠিক উত্তর যে অপশান ডি অল অফ দিস দ্য নন প্রোবাবিলিটি টেকনিক ইউজড ইন সার্ভে রিসার্চ ইজ অর্থাৎ কোন নন প্রোবাবিলিটি টেকনিক সার্ভে রিসার্চে ব্যবহার করা হয় এখানে অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পেল কোটা স্যাম্পেল পারপোসিভ স্যাম্পেল তিনটে সঠিক তো সঠিক উত্তর যাবে অপশান ডি অল অফ দিস ইউজিং অফ অল এলিমেন্টস ইন দ্য পপুলেশনস অ্যান্ড টেকিং আ লটারি টু সিলেক্ট দ্য ডিজার্ট নাম্বার অফ এলিমেন্টস ফ্রম দ্য টোটালিটি ইজ অর্থাৎ জনসংখ্যার সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে এবং একটি লটারি নিয়ে পছন্দ সহ সেই সংখ্যা উপাদান নির্বাচন করা হয় সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং অপশান এ হবে সঠিক উত্তর বুকস অ্যান্ড রেকর্ডস আর দ্য প্রাইমারি সোর্সেস অফ ডেটা ইন অর্থাৎ বই এবং রেকর্ডগুলির তথ্যের প্রাথমিক উৎস হল হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ অর্থাৎ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর দ্য রিসার্চ দ্যাট এইমস অ্যাট ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশান ইজ অর্থাৎ গবেষণায় তাৎক্ষণিক লক্ষ্যে প্রয়োগ হয় অ্যাকশন রিসার্চ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো রিসার্চ মিন দ্য রিসার্চ ইজ ক্যারিড আউট আফটার দ্য ইনসিডেন্ট অর্থাৎ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর রিসার্চ এথিক্স ডু নট ইনক্লুড অর্থাৎ রিসার্চ এথিক্সে অন্তর্ভুক্ত নয় সাবজেক্টিভিটি অর্থাৎ অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কন্ট্রোলেড গ্রুপ কন্ডিশন ইজ অ্যাপ্লাইড ইন কন্ট্রোলেড গ্রুপে সত্য প্রয়োগ করা হয় এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ অর্থাৎ অপশান সি হবে সঠিক উত্তর The term phenomenology is associated with the process of অর্থাৎ phenomenology শব্দটা কোন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ক্লাসিফাইড ইন দ্য ক্যাটাগরি অফ দ্য ডেভেলপমেন্টাল রিসার্চ অর্থাৎ নিচের কোনটিকে উন্নয়নমূলক গবেষণার বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এখানে ফিলোসফিক্যাল রিসার্চ অ্যাকশন রিসার্চ এবং ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ তিনটেই সঠিক তো সঠিক উত্তরে যে অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ 
A null hypothesis is when there is no difference between the variables. Option A have a short answer. The process not needed in experimental research is. अतः experimental research जे प्रोक्रियाटी प्रोजन नहीं, ताहोलो content analysis. Manipulation is always a part of अतः manipulation शास्त्रमाय एक टी अंशो experimental research. अतः ऑप्शन D हो बे छोटी उत्तर. Which one is called non probability sampling? अतः कौन टा के non probability sampling बोला है? छोटे कुत्रे जाबे ऑप्शन बी कोटा सैंपलिंग फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन अर्थात हाइपोथेसिस गठने प्रोजन ना होते पारे हिस्टोरिकल स्टडीज ऑप्शन बी हो बे छोटे कुत्तर फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इस क्लासिफाइड एस अर्थात फिल्ड वार्क भित्तिक गवेषणा हिसाब से श्रेणीबद्ध कर एमप्रिकल अपशन ए सठिक उत्तर